வணக்கம் தமிழ் சொந்தங்களே இன்னைக்கு மறுபடியும் இன்னொரு செட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டெய்லி யூஸ் சென்டென்ஸோட உங்களை சந்திக்கிறேன் வள வளன் பேசாத ஸ்ட்ரைட்டா பாயிண்ட்டுக்கு வா ஸ்ட்ரைட்டா விஷயத்துக்கு வா அதை எப்படி இங்கிலீஷ் சொல்லலாம்னா பிளீஸ் கட் டு த சேஸ் பிளீஸ் கட் டு த சேஸ் அதுதான் வந்து வள வளன்னு பேசாம ஸ்ட்ரைட்டா விஷயத்துக்கு வான்னு சொல்றது அவளை பார்த்து ஜொல்லு விடாத இதை எப்படி இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம்னா டோன்ட் ட்ரூல் ஓவர் ஹர் டோன்ட் ட்ரூல் ஓவர் ஹர் ஸோ ஜொல்லுங்கிறது வந்து இங்க drool drool over her so basically avala paathu jollu vidada so it's it's obvious nee jollu udradhu nalla theriyudhu adanalu don't drool over her ipo na kalyanathukku yaar veettukku poi irpom appo thirirnu yaar edho paapom avanga thirinu solluvanga appa avangale romba ketta da solla sonnaanga so appa avangale romba ketta da solla sonnaanga so indha mari vandu உன்னர்த்தவங்க வந்து கேட்டதா சொல்ல சொன்னாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஹி வாஸ் ஆஸ்கிங் ஆஃப்டர் யூ ஸோ ஹி வாஸ் ஆஸ்கிங் ஆஃப்டர் யூன்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் ஸோ சிம்பிளி வந்து நம்ம இந்த சென்டென்ஸ்க்கு வந்து ஹி டோல் தட் ஹி வாஸ் ஆஸ்கிங் ஆஃப்டர் யூ ஸோ அவர் உங்களை கேட்டதா சொல்ல சொன்னார் ஹி டோல் தட் ஹி வாஸ் ஆஸ்கிங் ஆஃப்டர் யூ அது அப்பாவாவும் இருக்கலாம் இல்ல அண்ணனாவும் இருக்கலாம் இல்ல மாமாவும் இருக்கலாம் ஸோ நீங்க வந்து பொதுவா வந்து அவர் அவர் வந்து ஹி டோல் told me that he was asking after you or like he told that he was asking after you ஏக்கனவே ஜொல்லு விடுறத பத்தி பார்த்துட்டோம் இனி கடல போடுறத பத்தி பார்ப்போம் ஏனா கடல போடுறத பத்தி பேசாட்டினா தெய்வ குத்தம் ஆயிரும் so அதிகம் கடல போடாத அதை எப்படி இங்கிலீஷ் சொல்லலாம்னா don't flirt too much don't flirt too much இல்ல யார் ஒரு பொண்ணு கூட கடல போடுறாங்கனா வந்து don't flirt with her too much don't flirt with her too much so on the keyword vand kadala podrek vand flirt flirt paala kara paala kara so maat lend paala seekram kara appdin solrek vand simple english la vand milk the cow so very very simple milk the cow so paala karakrek vand milk the cow ஸோ பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து டாய்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்து ரூம் ஃபுல்லா பரத்தி போட்டு விளையாடுவாங்க அப்படியே சாப்பிட்ற டைம் ஆயிட்டுன்னா அப்படியே சாப்பிட போயிடுவாங்க அதோட தூங்க போயிடுவாங்க ஸோ எல்லா டாய்ஸும் அப்படியே குப்பை மாதிரி அந்த ரூம் ஃபுல்லா அப்படியே கிடக்கும் ஃப்ளோர்லயோ கார்பெட்லயோ கிடக்கும் ஸோ அந்த திங்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்த இடத்துல போய் வை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து சிம்பிளா வந்து பிளீஸ் புட் த திங்ஸ் அவை பிளீஸ் புட் த திங்ஸ் அவை இதே இது வந்து டாய்ஸ் எல்லாம் அவங்க பண்றாங்கன்னு அப்படின்னா வந்து பிளீஸ் புட் த டாய்ஸ் அவே ஸோ அதுக்கு சிம்பிளா என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா அது வந்து நீ முதல்ல எங்க இருந்து எடுத்தையோ அந்த டாய் பாக்ஸ்ல இருந்து எடுத்திருந்தீங்கன்னா அந்த டாய் பாக்ஸ்ல கொண்டு போய் வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம சொல்லாம வந்து இன் ஜென்ரல் நம்ம சொல்றோம் பிளீஸ் புட் த திங்ஸ் அவே அதான் நம்ம எங்க இருந்து எடுத்தோமோ அந்த இடத்துல வைக்கணும் டசன் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண வேண்டாம் இங்க மாதிரி டாய் பாக்ஸ்ல வை இல்ல அந்த ரூம்ல கொண்டு போய் வை அப்படிலாம் ஒண்ணுமே சொல்ல வேண்டாம் Please put the things away. நீ எனக்கு ஆயிரம் ரூபா தர வேண்டி இருக்கு நீ எனக்கு ஆயிரம் ரூபா தர வேண்டி இருக்கு இதை எப்படி சிம்பிளா இங்கிலீஷ் சொல்லலாம்னா யூ ஓ மீ தௌசண்ட் பக்ஸ் யூ ஓ மீ தௌசண்ட் பக்ஸ் ஸோ இது வந்து பக்ஸுங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு மணி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம காசுங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்லாங் வச்சுக்கலாம் நீங்க வந்து பக்ஸ்ங்கிறது வந்து இது இதே நீங்க வந்து யூ ஓ மீ அ தௌசண்ட் அப்படின்னு மொட்டையா சொல்லலாம் இல்லாட்டா யூ ஓ மீ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஆர் யூ ஓ மீ தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டினா யூ ஓ மீ அ தௌசண்ட் தட்ஸ் இட் அவ்வளோதான் வெரி வெரி சிம்பிள் இல்ல நம்ம கேஷுவலா நம்ம ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா வந்து யூ ஓ மீ தௌசண்ட் பக்ஸ் உனக்கு வேற வேலையே இல்லையா Do you have nothing else to do? Do you have nothing else to do? 
உங்க கிருதாவை ஷேவ் பண்ணுங்க அதாவது கிருதான்னா கேரான்னு சில பேர் சொல்லுவோம் ஸோ உங்க கிருதாவை ஷேவ் பண்ணுங்க ஸோ பிளீஸ் ஷேவ் யுவர் சைட் பேர்ன் சைட் பேர்ன் தான் வந்து நம்ம கேரா நம்ம கேரா கிருதா ஸோ பிளீஸ் ஷேவ் யுவர் சைட் பேர்ன் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேற இப்போ வந்து இப்போ யுஎஸ் மாதிரி இடங்கள்ல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிளீஸ் லோயர் யுவர் சைட் பேர்ன் ஸோ லோயர் அப்படின்னா பேசிக்கலி இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கி வெட்டுங்கிறது தான் அந்த அந்த மீனிங் வந்து ஸோ லோயர் யுவர் சைட் பேர்ன் ஆர் பிளீஸ் ட்ரிம் யுவர் சைட் பேர்ன் அது வந்து ஷேவ் கிடையாது பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைக்கிறது ஸோ பிளீஸ் ட்ரிம் யுவர் சைட் பேர்ன் ஸோ உங்கள் கிருதாவை ஷேவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றதுக்கு பிளீஸ் ஷேவ் யுவர் சைட் பேர்ன் அடுத்தது ஒரு காதலன் காதலிட்டியோ இல்ல கடல் கடந்து போன ஒரு மகள்கிட்ட ஒரு அம்மாவோ சொல்ற ஒரு சென்டென்ஸ் உன்னை பார்க்க துடியா துடிக்கிறேன் கோவிட்னால உன்னைய பார்த்து நாலு வருஷம் ஆயிட்டு நான் வந்து நீ எப்ப வருவேன்னு நான் வழி மேல வெளி வச்சு காத்திருக்கிறேன் அதாவது உன்னை பார்க்க துடியா துடிக்கிறேன் அதை எப்படி சிம்பிளா இங்கிலீஷ்ல சொல்றது நான் வந்து ஐ எம் டைங் டு சி யூ ஐ எம் டைங் டு சி யூ ஸோ அதுதான் வந்து சிம்பிள் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்னை பார்க்க துடியா துடிக்கிறேங்கிறது வந்து ஐ எம் டைங் டு சி யூ சரி சொந்தங்களே இந்த சென்டென்சஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க இதை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணி பாருங்க மறுபடி அடுத்த வீடியோல விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை பிளீஸ் பி சேஃப்